আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি এই ভিডিওতে দেখাবো সিলিং ফ্যানের কয়েল মেরামত অনেক সময় কয়েলটা নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হওয়ার জন্য ফ্যানটা চলে না তো অনেক সময় বেশি সমস্যা হয় কম সমস্যা হয় পুরো কয়েলটা পুড়ে যায় তো আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখাবো কয়েলটা কীভাবে মেরামত করতে হয় খুব সহজভাবে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করবে এই যে দেখেন কয়েকটা কিন্তু এখান থেকে এই যে দেখেন এই যে এখান থেকে কিন্তু পুড়ে গেছে আর মোটামুটি বাইরে কয়েকটা ভালো আছে ভিতরে কয়েকটা এখান থেকে পুড়ে পুষতে গেছে তো খুব সহজভাবে এটা মেরামত করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব বা কিভাবে খুব সহজভাবে মেরামত করতে হয় সাথেই থাকুন এই ভিডিওতে ভিডিওটা টেনে টেনে দেখবেন না যদি টেনে টেনে দেখেন তো সম্পূর্ণ কাজের ভিডিওটা আপনারা ঠিকভাবে বুঝতে পারবেন না আমি এখন একটা মিটার সাহায্যে কয়েকটা রেঞ্জ রেঞ্জ কত আছে সেটা আমি মিটার মাধ্যমে মেপে নেব তো বাইরের কয়েকটা মোটামুটি রেঞ্জ রেঞ্জ ঠিক আছে কিন্তু ভিতরে কয়েকটা ঠিক নেই সেই জন্য রেঞ্জ রেঞ্জটা অনেকটা বেশি দেখা দেখতেছে এখানে সমস্যা দেখা বাইরেটা ঠিক আছে একশো আটানব্বই এটা ঠিক আছে তো ভিতরে এটা সমস্যা তো আমরা মিটারের মাধ্যমে রেজিস্টেন্সটা ঠিক আছে কি না ভালো বা খারাপ আছে কি না সেটা দেখলাম তো ভিতরে এটা সমস্যা এখন আমি সিরিজ স্ল্যাম থেকে দেখাবো সিরিজ স্ল্যামটা দূরে দেখে দেখাতে পারতেছি না বাইরের কয়েকটা সিরিজ স্ল্যাম থেকে দেখলাম না ঠিক আছে সমস্যা নাই কিন্তু ভিতরে কয়েকটা সমস্যা আছে এই জায়গাটা সমস্যা আছে এই জায়গাটা খুবই খারাপভাবে পুষে গেছে তো এটা খুব সহজভাবে আপনাদের রিপেয়ারিং করিয়া বা মেরামত করিয়া যেটাই হোক এই যে দেখেন এখান থেকে কিন্তু দুইটা কয়েকে সমস্যা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে এই যেটা আপনাদের মেরামত করিয়া দেখাবো ভিডিও সাথেই থাকুন তো প্রথম অবস্থায় আমি এখে জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নেব আমি দুইটা কয়ে সমস্যা দেখা দিতে আসছে এই কয়েকটা দুইটা কয়ে যদি সমস্যা এখান থেকে কীভাবে মেরামত করব তো আমি প্রথম অবস্থায় কয়ের মানে তামার তার উপর একটা বান্ডেজ থাকে বান্ডেজটা খুব খুসাই খুসাই বান্ডেজটা সরাই নেব যদি সো ড্রাইভিং করতে খুব সহজ হয় আর একটা কথা বলি আমি এখান থেকে যে সো ড্রাইভিং করব সো ড্রাইভিং করার পর কিন্তু এখান থেকে প্রতি মানে চেনে চেনে যে পেঁয়াজ দেখতেছেন চেনে চেনে এখানে কিন্তু তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশের ভিতরে এরকম তিনশো বিশ পেঁয়াজ এরকম থাকতে পারে তো এখান থেকে যদি বিশ পেঁয়াজ বা তিরিশ পেঁয়াজ যদি আমি এখান থেকে ঝালাই দেয়া সো ড্রাইভিং করিয়া যদি শর্ট করে দিই তো এখান থেকে বেশি একটা সমস্যা দেখা যাবে না বা সমস্যা হবে না জানতে রিক ইউটিউব মাই চ্যানেল এই চ্যানেলে কিছু ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক কাজের ভিডিও দেওয়া হয় আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি আইকনটা ক্লিক করবেন পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পাবেন আমার কিন্তু কয়েকের উপর থেকে মোটামুটি বান্ডি সরানোর শেষ এটা এখন আমি খুব ভালোভাবে সো ড্রাইভিং করে দেব যদি যে কয়টা এখান থেকে তার পুরে হয়তো বা ছিঁড়ে গেছে এখান থেকে শর্ট হইয়া ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে তো এখান থেকে খুব সুন্দরভাবে সো ড্রাইভিং করে দিলে কী হবে যে কটা মানে তাদের সমস্যা হয়েছে ওই তার কয়টা ডিসকানেক্ট মানে ওটা বাদ হইয়া নতুনভাবে এখানে কানেকশন হবে এটা সমস্যা হবে না পরবর্তীতে খুব সুন্দরভাবে সো ড্রাইভিং করে দেব খুব ভালোভাবে এটা প্রথম অবস্থায় ঘুষে নিতে হবে বা সিরিজ পেপার দিয়া বা কোনো কিছু দিয়া সিরিজ পেপার অনেক কিছু এটা ঘুষে নিয়া খুব তামার তারটা বের করিয়া তারা এটা শর্ট করে দিতে হবে যে কয়টা সমস্যা হয়েছে এই যে দেখেন একটু ক্যামেরাটা সামনে নিয়ে আসো এই যে এই যে দেখেন খুব সুন্দরভাবে সো ড্রাইভিং করে দিছি তো যে কটা সমস্যা হয়েছে হয়তো বা এখান থেকে পঞ্চাশ পেঁয়াজ বা ষাট পেঁয়াজ ষাটটা পেঁয়াজ হয়তো বা কমে গেছে তো এটা কমে গেলে বেশি একটা সমস্যা হয় না যে রেজিস্টেন্স কিন্তু মোটামুটিভাবে একটা মানের ভিতরে চলে আসছে আগে ছিল পাঁচশো এখন কিন্তু দুশো দশ আসছে তো এই যে সিরিজ রাম থেকে আপনার দেখা বই যে দেখেন এখানে কিন্তু এখন আর সমস্যা দেখা যাইতেছে না মোটামুটিভাবে বোর্ডেও হইতেছে না আশা করা যায় এখন বিতে কয়েকটা সমস্যা দেখা যাবে না কেন সিরিজ রাম থেকে দেখতেছি ঠিক আছে মিটারের সাহায্য দেখতেছি ঠিক আছে তো এখন 
মোটামুটি ভাবে এখানে সোল ডাইভিং করা শেষ এখন এবার এখান থেকে এই যে সাইডটা কিন্তু রূপের তাল আছে এখানে এখান থেকে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখান থেকে তার সোল ডাইভিং দিয়ে ঠিক এই উপরে আপনার নিয়ে আসতে হবে তো এখান থেকে প্রথমে খুব সুন্দরভাবে সিরিজ পেপার দিয়ে ঘুষে নিতে হবে সোল ডাইভিং করতে জন্য খুব সহজভাবে সোল ডাইভিংটা করা যায় সেভাবে ঘুষিয়া নিয়ে নিতে হবে প্রথম অবস্থায় তো আমি টুকরো তার নেব টুকরো তারের মাধ্যমে উপরে তারটা রূপটা উঠাবো তো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখেন সাথেই থাকেন আমার ভিডিও যদি আপনি নতুন দেখে থাকেন বা আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলটা অবশ্যই আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন যদি আমি পরবর্তীতে কোনো ভিডিও আপলোড দিই সাথে সাথে নোটিফিকেশান পাইবেন তো যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার কোনো কিছু প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন বা কোনো কিছু জানা থাকে জানতে পারেন মনে রাখবেন আপনাকে একটা লাইক এর জন্য আমাদের ভিডিও মানে একটু উৎসাহ করে রূপের তারের সাথে প্যাসানো শেষ হয়ে গেছে এখন আমি খুব সুন্দরভাবে সোল ডাইভিং করে দেব সোল ডাইভিং করে কি হবে এটা লুজ কানেকশন থাকবে না পরবর্তীতে সমস্যা কম হওয়ার সম্ভাবনা না বেশি থাকে আর এখানে সোল ডাইভিং করে না দেলে কি হয় অনেক সময় লুজ কানেকশন থাকে আর লুজ কানেকশনের পরবর্তীতে হয়তো বা পনেরো দিন বা এক মাস পর এটা আবার সমস্যা দেখা যায় সোল ডাইভিং করে দিলেই ভালো হয় তো পরিমাণ মতন তারটা কাটে নেবেন কাটার পর পর আপনার এখানে কিন্তু টিউব দিতে হয় আর সাদা সাদা টিউব পাওয়া যায় কয়েলের জন্যই যারা ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক্সে কাজ করে সেটা তারা অবশ্যই চিনবেন এটা পরিমাণ মতন আর টিউবটা আপনার কাইটটা ভিতরে সোল ডাইভিং জায়গাটা এটা ঢেকে দিতে হবে যদি কোনো সাথে একটা সাথে একটা শর্ট হয়ে না থাকে সেই জন্য একটা ফ্যানে অনেক ধরনের অনেক সমস্যা হয়ে থাকে যেমন বিভিন্ন রকম আগে আমি এই চ্যানেলে ফ্যানের কাজ ভিডিও দিছি তো আপনারা যদি চান পিছনে যেয়া আপনার ভিডিও দেখতে পারেন খুব সুন্দর সুন্দর কাজের ভিডিও ফ্যানের কয়েল বান্ধা কীভাবে কয়েল বাঁধতে হয় মেরামত করতে হয় বা ফিটিং করতে হয় কীভাবে ক্যাপাসিটি লাগাইতে হয় সম্পূর্ণ এই চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা যদি চান আপনার ভিডিও দেখতে পারেন আমার কিন্তু টিউব ঢুকানো শেষ এখন কি করতে হবে এখান থেকে সুতো দিয়ে খুব টাইটভাবে বাঁধে দিতে হবে বাঁধ দিতে হবে কেন কেন না আপনার মজবুত মজবুত হওয়ার জন্য কেন মজবুত থাকা ভালো এটা যদি রুচ কানেকশন বা নড়াচড়া করে তো বেশি দিন কয়েকটা লাস্টিং করবে না এটা টিউবটা বেশি দিন টিকবে না তো এখান থেকে সুতো দিয়ে খুব পরিমাণ মতন বাঁধে দিতে হবে যদি কয়েকটা খুব মজবুত থাকে খুব ভালোভাবে পরিমাণ মতন আর সুতোটা কাটে নেব কাটে নেওয়ার পর মোটামুটি আমাদের কিন্তু রূপ উড়ে নিয়ে আর তাদের সাথে কানেকশন দেওয়া সেটা আপনাদের কীভাবে রিপেয়ারিং করতে হয় মেরামত করতে হয় সেটা মোটামুটি আপনাদের সার্ধ মতন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি তো এখন এর নিচ থেকে রূপের এই যে নিচ থেকে তারটা এটা উপরে উঠাইতে হবে উপরে উঠে কিন্তু এখানে কিন্তু সাইডটা তার থাকে সাইডটা তার ভিতরে এখান থেকে কিন্তু ফিটিং করে এটা ক্যাপাসিটার এর সাথে কানেকশন হয় সেটাও কিন্তু আমার এই চ্যানেলে কিন্তু ভিডিও দেওয়া আছে কীভাবে সেটা কানেকশন দেবেন সেটা ভিডিও দেওয়া আছে এই চ্যানেলে তো আমি প্রথম এখন আমি তারটা উঠাই নেব এইভাবে উঠাই নেব আমি যেভাবে উঠাইতেছি আপনারা চাই এইভাবে উঠাই দিতে পারেন একটা একটা তাদের সাহায্যের মাধ্যমে তো এখন আমি সিরিজ র্যাম থেকে চেক করবো যে আমি যে কাজটা করলাম এটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে কি না বা কোনো সমস্যা আছে কি না আমাদের মোটামুটি ঠিক আছে এখানে কোনো সমস্যা দেখা যাইতেছে না খুব ভালোভাবে কাজটা হয়েছে তারপরে বোঝা যাবে যে আসলে ফিটিং করার পর বডির সাথে ফিটিং করার পর কতটুক ঠিক আছে আমি এখন এখানে যেখানে মেরামত করলাম এখানে সোল্ডারিং করে এখানে একটু বান্ডেজ দিয়ে দেব বান্ডেজটা কি এখানে দিলে আপনার কয়েকটা দিলে এখানে শক্ত হয়ে যায় আর শক্ত হলে কয়েকটা খুব ভালো হয় এখানে পরিমাণ মতন বান্ডেজ দিয়ে দিছি মোটামুটি আপনাদের এই ভিডিওতে কয়েল মেরামত সিলিং ফ্যানের কয়েল মেরামত আপনার এই ভিডিওতে দেখাইছি জানি না কতটুকু ভালো লাগছে তো আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি বেলবাটনটা ক্লিক করবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম